हाई स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन और आज लेक्चर वन में हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सेकेंड है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन सो एज द नेम से इज कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना उन्हें राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेरियस मैटर्स के बारे में अवेयर करना उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट बनाई गई है जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों के लिए यूजफुल है कंज्यूमर एज वेल एज बिजनेस सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन बिकॉज ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू अब यूजुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होते हैं तो नंबर वन है कंज्यूमर इग्नोरेंस इसका मतलब है कि कंज्यूमर यूजुअली इग्नोर्ड होता है उसे वेरियस रिड्रेसल एजेंसीज जो अवेलेबल है उसके बारे में पता नहीं होता है कंप्लेंट किस बात की करनी चाहिए कहाँ पे करनी चाहिए ये भी मालूम नहीं होता है तो उन सब के बारे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अवेयर करता है नंबर टू अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स यूजुअली अगर हम कंज्यूमर्स को बता भी दें कि उनकी क्या राइट्स है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो भी कितनी बार उन्हें सिस्टमेटिकली कंप्लेंट करना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो इसीलिए वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जो कस्टमर्स के बिहाफ पर केस फाइल कर सकती है नंबर थ्री वाइड स्प्रेड एक्सप्लाइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स कितनी बार कंज्यूमर्स बिजनेसमैन के थ्रू एक्सप्लॉयट होते हैं क्योंकि बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ करते हैं तो उन सब के लिए भी अवेयर करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब इसका एज सच कोई स्पेशल निमोनिक तो नहीं है बट हाँ मैं ये कहूँगी कि आप इसके हेड पॉइंट से ही इसको लर्न कर सकते हैं जैसे कि सी यू डब्ल्यू जिसका मतलब हुआ कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज है और इसीलिए वाइड स्प्रेड एक्सप्लाइटेशन है तो इनमें सारे आंसर्स हम लिंक करके लर्न करेंगे आई रिपीट कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज है और इसीलिए वाइड स्प्रेड एक्सप्लाइटेशन है Now moving on further, that is importance from businessman's point of view, क्योंकि ये businessman के लिए भी fruitful होता है तो सबसे first advantage businessman को होता है कि businessman uses society's resources. ये कहना होता है कि जो बिजनेसमैन है वो जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करता है वो सब सोसाइटी के ही होते हैं और इसीलिए उसकी ड्यूटी बनती है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और इस बात का ध्यान कौन रखता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नंबर टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम यूजुअली ये वर्ड तो सुनते ही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिजनेसमैन की सोसाइटी की तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको गुड्स एट रिजनेबल प्राइस प्रोवाइड करें फिर मोर मॉरल जस्टिफिकेशन तो यहाँ पर भी बिजनेसमैन को अपनी मॉरल ड्यूटी निभानी चाहिए एथिकल होना चाहिए और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी चाहिए then further head points are number fourth consumer is the purpose of business yani ki ultimately business ho kiske liye raha hai goods produce or sell kisko kar rahe hai customer ko to ultimately consumer hi business ka purpose hota hai number fifth government intervention intervention ka matlab hai interference अगर आप नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफियर करे तो आपको पहले से ही एथिकल होना पड़ेगा और ये मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो 
and lastly long term interest of business agar business ko long time market mein rehna hai customers ko satisfaction dena hai khush rakhna hai apni goodwill banani hai to definitely usko consumer ko protect karna hoga अब यहाँ पे भी एज सच कोई पर्टिकुलर निमोनिक नहीं है बट मैंने सारे हेड पॉइंट्स को लिंक करा है ताकि आपको इजीली याद हो जाए तो हमने कुछ इस तरीके से हेड पॉइंट्स को लिंक करा है दैट इज बिजनेसमैन बी बिजनेसमैन एज सोसाइटी के रिसोर्स यूज करता है एम इसलिए उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो सी यानी कि कंज्यूमर जी यानी कि गवर्नमेंट के लॉन्ग इंटरेस्ट का ध्यान रखे आई रिपीट बिजनेसमैन सोसाइटी को रिसोर्स यूज करता है तो उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर और गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ध्यान रखे तो इस तरीके से जब आप हेड पॉइंट को लिंक करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा ओके मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स अब यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सेल्स एक्ट है बहुत सारी एक्ट्स हैं जो आपको दी हुई है अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये आंसर यूजुअली वन मार्कर में आता है यानी कि कोई भी एक्ट आपको वन मार्कर में पूछी जा सकती है और ये एज अ लॉन्ग आंसर यानी कि फाइव या सिक्स मार्क में नहीं आता है तो इसमें जितने भी हेड पॉइंट्स हैं जैसे कि इसमें टेन एक्ट्स आपको दी हुई है तो टेन की टेन एक्ट्स आप इंडिविजुअली लर्न कीजिए एज अ वन मार्कर आंसर कि हर एक्ट का पर्पस क्या है या हर पर्पस के लिए कौन सी एक्ट बनाई गई है क्योंकि आपको इसी तरीके से ये वन मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो लेट एस डिस्कस दिस वेरियस एक्ट्स सबसे फर्स्ट एक्ट हो जाती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कि हमने डिस्कस करा कि कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है सो so यहाँ पर कंज्यूमर्स की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट सेफ किया जाता है और एज वेल well, थ्री टीयर रिड्रेसल एजेंसीज भी है जो उनकी कंप्लेन्स को सुनती है और सॉल्व करती है नंबर टू एक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 इसका पर्पस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी प्रोमिस किए हैं दोनों ही पार्टीज वो प्रोमिस को फुलफिल करें नंबर थ्री सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 थर्टी यहाँ पर पर्पज़ होता है कि जो कस्टमर को गुड्स कहे हुए हैं एग्जैक्टली exactly उसी कंडीशंस एंड वारंटी के अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोवाइड किया जाए और अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो इस एक्ट के अंडर आप कंप्लेंट कर सकते हैं नंबर फोर्थ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 इसका पर्पस ये होता है कि जितनी भी असेंशियल कमोडिटीज है जैसे कि शुगर वगैरह तो जितनी भी असेंशियल कमोडिटीज है उनका प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कंट्रोल किया जाता है ओके okay, सो so ये जितने भी एक्ट्स है वो आपको किसी भी वन मार्कर में पूछी जा सकती है फिफ्थ एक्ट दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 सो so, ये कहती है कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए और अगर प्रॉपर क्वालिटी है तो उस पर एग मार्क का स्टिकर लगा दिया जाता है नंबर सिक्स दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1937 इस एक्ट का ये पर्पस है कि जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं वो प्योर हो किसी भी तरीके का एडल्टरेशन ना हो और जनरल पब्लिक के लिए हेल्दी हो नंबर सेवन स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976 इसका मेन पर्पस है कि कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए यानी कि अगर आप कोई पैकेट दे रहे हो जिसमें 500 हंड्रेड ग्राम्स लिखा है तो वो उतना ही होना चाहिए और अगर वो अंडर वेट है तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कंप्लेंट कर सकते हो अब ये आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है दो तरीके से जैसे कि एक तरीका हो सकता है विच इज द एक्ट विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माल प्रैक्टिस ऑफ अंडर वेट तो आपको लिखना है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976 
या फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है वॉट इज द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976 तो आपको लिखना होगा कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माल प्रैक्टिस ऑफ अंडर वेट एज वेल एज अंडर मेजर सो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में आंसर लिखने में ईजी रहेगा ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द एथ एक्ट दैट इज ट्रेड मार्क एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन अब ये क्वेश्चन भी वन मार्कर में आ सकता है कि ये एक्ट किसको रिप्लेस कर कर आई है तो ये एक्ट ट्रेड एंड मर्कंडाइज मार्क एक्ट 1958 को रिप्लेस कर कर आई है और इसका मेन पर्पस ये है कि प्रॉपरली प्रोडक्ट्स का ट्रेडमार्क होना चाहिए और किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए देन नंबर नाइन्थ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 टू ये बेसिकली प्रमोट करता है कि कोई भी मनोपोली नहीं होनी चाहिए और सबके बीच में एक हेल्दी मैनर में कंपटीशन होना चाहिए एंड लास्टली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 ये हमें प्रोवाइड करता है आईएसआई मार्क और ये मेक श्योर sure करता है कि जो भी प्रोडक्ट को हम आईएसआई एस मार्क दे वो एटलीस्ट मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर सके सो आई होप आपको क्लियर हुआ कि ये आंसर आपको कैसे एग्जाम में आ सकता है और आप इसको इंडिविजुअली लर्न करेंगे टेन क्वेश्चन को टेन आंसर सपोज करके लर्न करो एज अ वन मार्कर आंसर तो आपको लर्न करने में भी इजी रहेगा और एग्जाम में आपको याद भी रहेगा सो आई होप दिस बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू फिर भी कोई डाउट है तो आप लाइव सेशन में या फिर कॉमेंट में या फिर मेल में हमें पूछ सकते हैं That's it do subscribe to our YouTube channel Tags and Tricks thank you